Hello, good evening. Good evening. How are you? Welcome. I'm fine, teacher. That's good. What about Manuel? Are you there? Okay, seems like that. Okay, we're going to wait for the rest of the class. We're going to wait until las ocho tres so we can start the class, okay? So tell me, William, that, that you're the only one that is right there. Tell me how was your vacation? How was your holidays? I don't have vacation. Oh, oh, okay. <laughs> okay, that was that was a very weird question then. Okay, hello Carlos. Welcome. How are you? Let me see, just one minute left. And then we're going to start with the class, okay? Mm -hmm. Okay, guys, we're going to start with the class. En eso tal vez se une el resto. We're going to start today. The topic for today is, well, I hope you're doing well. And thank you for your attendance today. Gracias por su presencia. Agradecerles todo el esfuerzo que hacen. Okay, we're going to start with the topic, but first we're going to start with the warm-up activity. It is called, uh, do you remember? Esta actividad se trata de recordar, tratar de memorizar, de hacer memoria de el último tema del que hablamos. Do you remember what was the last topic? The past yeah the simple past can you guys hear me and things people hate to do the okay. simple parts and activation okay Okay, what about regular verbs? Do you remember that one? Regular verbs. Regular verbs. Okay. Listen, play. Okay, awesome. <laughs> you have a good memory. Okay, uh, we're going to um, try to remember. Uh, do you remember what is, when do we use the simple past tense? Do you remember that? Let me see. Solamente hay tres. Okay. Vamos a esperar. En eso, Carlos, are you there? It seems like William. Okay. Hello. Hello. Um, we're doing uh, the, a little warm up activity. Esta, esta warm up activity consiste en recordar. Um, what do you remember from the last topic? ¿Qué recuerdas? Do you remember what was the use of the simple past tense? ¿Recuerdas cuál era el, 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 la función del simple past? Era, creo, describir de eh, puntualmente una acción que ya pasó. Exacto. Exactly. Thank you. What do you, What else do you remember? Do you, What else do you remember about the the grammar of the verbs? 
¿Qué más recuerdan sobre la gramática de, lo, de los verbos cuando están en pasado simple? De los regular verbs. Que se le agrega normalmente la ed. Hay unos que solo se les agrega d. Y los que terminan con y cambian a i, e, d. Ok, awesome. Yeah, that is. That's right. Let me see. Welcome, guys, a los que se están uniendo. Bienvenidos. Estamos haciendo el warm-up activity, eh, tratando de recordar eh, eh, cosas sobre el previous topic del tema anterior, que era simple past regular verbs. En este caso, recuerdan que les dije que les iba a explicar a fondo y que les iba a mandar un material, right? Eh, no se los mandé porque eh, me fijé que el, el material tenía otro, otro tema, otro tense, que ese aún no lo estamos viendo. Por ende, los iba a confundir demasiado porque se ve por aparte cada tema. Por ejemplo, lo del pasado participio es otro tema. Entonces, eh, por eso evite mandárselo. Sí. Así que en esta clase voy a mostrarles solamente una lista. Y... We're going to start. What else do you remember? Regular verbs. Regular verbs are the one that the base form no se modifica, right? No se modifica. Simplemente se le agrega ed, d, o en el caso de que tenga, termine en y, y, se le cambia a ies, okay? A e, d, sorry. <laughs> Okay, we're going to start with the topic right now. And let me see. Tenemos simple past tense. En este caso vamos a otra vez a adentrarnos a qué, de qué trata. Por si lo olvidamos, no hay problema. Y tenemos acá la, de, de la definición. Can someone help me to read the definition? Any volunteer? Mm, simple past. The simple past is used to talk about an action. Okay. An action that ends in a time before the current one. The duration is not relevant. The time in which the action takes place can be the recent past or the distant past. Okay, thank you so much. Let me check. This uh, Thank you so much. Okay, they say the simple past is used to talk about an action that ended in a time before the current one. O sea, tenemos el presente y el pasado simple, right? The duration is not relevant. The time in which the action takes place can be the recent past or the distant past. Esto significa puede, que puede ser de hace muchísimos años o puede ser de ayer. Esa es, la, esa es una característica del simple past. Eh, se utiliza el simple past aunque estemos hablando de hace siglos o del día de ayer, right? O de hace unas horas. Ok, so we're going to move. Y como les dije, acá están los diferentes tipo, tipos de forma para utilizar el simple past. Tenemos de affirmative, la afirmativa. Y si pueden ver, eh, es muy importante siempre tomar en cuenta uh, all of the formula, toda la, la structure para crear oraciones de la manera correcta, ¿ok? Cuando es de la affirmative form, tenemos el subject, el sujeto. Esto se lo dejé así en Spanish para que sea un poquito más, más claro, right Tenemos el subject, tenemos plus, eso que dice raíz, en realidad es el verbo en su forma base, ¿ok? El verbo en su forma de raíz, right? Do you understand that? Sí, está claro que cuando decimos sí. raíz, sí. base form. Ok. Ok, thank you. E plus ED. Do you remember this one? Entonces, si tenemos ED, ¿qué clase de verbo es este? ¿Qué clase de mm. verbo? Yeah. Regular. Regular. Yeah. Thank you. Okay. So we already have here the formulas. We have the subject, tenemos el sujeto, plus the, eh, el verbo en su forma base, plus ed. Esto es lo que lo convierte en un regular verb, right? 
Entonces tenemos en la manera afirmativa acá este ejemplo, I skipped. Esto simplemente es muy corta la oración. I skipped. Yo omití. Entonces en este caso es muy fácil utilizar el simple past porque no requiere mucha, su estructura no requiere mucha uh, complicación, ya que solo necesitamos esto, el sujeto, el verbo en su forma base y plus ed, que lo hace pasado. Esto lo hace pasado. Ok, tenemos la forma negativa, negative form. Tenemos el subject y acá tenemos un auxiliary verb. Este, es, este verbo, este es un verbo en pasado, right? Pero en este caso se vuelve un auxiliary verb, un verbo auxiliar. Entonces, en la manera negativa vamos a necesitar usar did, did, did not. En este caso tenemos acá plus infinitive sin to. Eso está, eso está difícil, right? Porque el verbo infinitivo estamos hablando del mismo raíz. Como les dije, cada vez que dice raíz, infinit infinitive, uh, de verbo en su forma base, todas so, son el mismo. El verbo en su forma base, o sea, en presente, right? Ok, tenemos acá un ejemplo. Tenemos they didn't go. They didn't go. En este caso aquí tenemos una, es, lo tenemos abreviado, pero usted puede escribir did not o puede decir didn't. Uh, uh, The way you prefer, ¿ok? Tenemos entonces eh, la forma negativa. Remember, este auxiliary verb, it's really important when we are talking in simple past in a negative form. Tenemos de la forma interrogativa. Si se fijan, siempre cambia el sujeto pasa a estar de segundo cuando uh, hacemos preguntas, right? Tenemos did, el auxiliary verb, tenemos did, Plus the subject y el verbo. Este es muy, muy importante. Mire, que cuando esté este did, el verbo siempre va a estar en su forma base. No se va a conjugar. Y es importante que recuerden esto porque vamos a ver también los verbos irregulares. Entonces, es importante que lo tengamos en cuenta. En este caso, eh, tenemos did plus the subject plus the infinitive verb. Este infinitivo sin to es porque los verbos infinitivos siempre traen eh, un verbo, siempre traen el to antes del verbo de en su forma base. Por ejemplo, to play, to eat. Entonces, en este caso, él se ocupa el infinitivo, pero sin el to. A eso se refiere. En este caso, nosotros no le decimos infinitivo sin to, sino que le decimos verbo en su forma base, right? Y tenemos acá otro ejemplo. ¿Qué dice? Did she arrive? Did she arrive? Entonces, y recuerden siempre el question mark. Ahora tenemos una interrogativa negativa. Negative interrogative. Tenemos did not plus the subject plus infinitive. Aquí no cambian mucho. Si se fijan, no cambia mucho la estructura. Simplemente tenemos que tomar en cuenta de, qué, de cuál forma estamos utilizando. Si la afirmativa, negativa interrogativa y así. Entonces tenemos al inicio did not plus the subject plus the verb on its base form. Tenemos didn't you play? Didn't you play? ¿No jugaste? Entonces, porque remember guys, cuando decimos did she arrive? Ella llegó, pero aquí en este caso no jugaste. Simplemente es que se le añade el no, right? Para hacerlo una una pregunta interrogativa y a la vez negativa. Ok, guys, do you have any question about it? ¿Tiene alguna pregunta sobre esto? No. Ok. No, ahí quizás solo para tener un poquito claro, okay. cuando usted utiliza did en el caso de la interrogativa, ¿verdad? Yeah. Eh, siempre va a poner, después del did, va a poner el verbo en su forma base presente porque ese se lo va a indicar que está en pasado, ¿verdad? Exactly. Ese mm. auxiliary verb, ese auxiliary verb did o did not, nos está hablando de un pasado. Nos está hablando de un pasado, right? Este okay. auxiliary es de, está hablando de un pasado. Remember, no nos vayamos a confundir porque, por ejemplo, si usted busca esto, 
digamos que en traductor, digamos usted está buscando esto y usted lo busca nada más así, sí, dead, sí, sí, sí. le va a parecer eh, que es un verbo en pasado, porque en realidad el, este es el pasado de do, el pasado de do es did. Entonces, pero eso es cuando when we are talking about verbs. Pero cuando estamos hablando de, de la estructura, por ejemplo, eh, de un verbo auxiliar, sigue siendo un verbo, pero como auxiliar deja de tener función de verbo, right? En este caso, cada vez que usted vea, por ejemplo, una pregunta que empiece con did she, la, 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 estamos hablando del pasado simple, pasado okay. simple. Ya, yeah. remember, simple past, porque hay otros tipos de pasado. Está el, el past perfect, el pasado, perfect, el pasado perfecto continuo, y en este caso nos estamos basando nada más en el pasado simple. Así que, don't worry. Do you have any other question? Is that clear? Hello. It's clear, teacher. Okay. For now, right? Okay, we're going to move to the next one. And here we have... Este tenemos un ejemplo. Un ejemplo ya conjugado en el simple past del verbo to walk. Si se fijan, tenemos to, right? Es que los infinitivos se escriben to walk, to eat, to run. Pero en este caso es cuando simplemente el verbo no está haciendo nada. Pero cuando a la hora de conjugarlo, no vamos a utilizar to. Entonces, vamos a conjugar el verbo walk. Tenemos de la forma afirmativa, I walked, I walked, yo caminé. Tenemos la forma negativa, I didn't walk. Si se fijan, ya no está un ed porque esto indica pasado. Vale, para hacerlo más, más claro, right? Tenemos este ed, este ed es que indica, que nos indica ese ed en el verbo. Do you remember? El sí, pasado. El pasado, right? Entonces, este ed, cuando usamos el did para la forma negativa o interrogativa, ya no se usa el ed, porque el did o did not o didn't nos está indicando que está hablando de un pasado, right? Esa es la función de este auxiliary verb, indicar que esta acción fue realizada en el pasado. Entonces, tenemos de manera afirmativa, I walked, yo caminé, I didn't walk. Yo no caminé. Y tenemos, did I walk? Yo caminé. Entonces, y tenemos aquí, you walked, you didn't walk. Y lo tenemos en los diferentes pronouns. Entonces, vamos a ver. Acá tenemos, ay, let me check. Let me move this right here. Ok, tenemos acá unos ejemplos. Utilizando el verbo to be. ¿Qué pasa cuando tenemos el verbo to be en el pasado simple? En este caso acá lo tenemos. El verbo to be, el verbo ser o estar. Tenemos para el subject, para este sujeto, este es el pasado. ¿Cuál es el pasado de be? De ser o estar es was. Cuando estamos hablando de I. ¿Ok? Y el pasado de have. Es had. Y si aquí, aquí pueden ver, el pasado de do es did. I did y tal cosa, right? Por eso es que no lo utilizamos. ¿Por qué no utilizamos did en, la, en, las, en las affirmative? Why? ¿Por qué no utilizamos did? Porque en este caso simplemente eh, no estamos utilizando, por ejemplo, acá. Let me... Para no confundirnos entre que esto es un verbo y un verbo auxiliar, en este caso, por eso en, el, en, el, en la forma afirmativa no lo utilizamos, solo porque decir I did walk, es, sí está correcto, en realidad está correcto, pero eh, lo más eh, ideal es decir I walked, porque así no se confunde cuando usted lo utiliza de manera negativa e interrogativa. Así no lo confunde entre que es un auxiliary verb o que es un verbo normal. 
Entonces, en este caso tenemos el pasado, el verbo to be de I, es was, el de you es where, el de he, she, it, terceras personas es was, y tenemos eh, para we tenemos where, lo mismo en you, you were, and they were. Tenemos el pasado de have. Why, why am I showing you this? Uh, estos dos, estos dos cuadritos. Porque este es el pasado simple también. Podemos decir, I had, yo tuve, yo tuve, yo, I had a date. Yo tuve una cita, right? Ese es un ejemplo, I had a date. Entonces, no vamos a decir, um, I was a date, porque sería... Incorrecto, right? Pero si decimos de ser o estar, porque recuerden, this one es para ser o estar y este es para uh, tener o haber hecho algo. Entonces, it's not the same. We're not talking about the same thing when we talk about I was, uh, I was very shy when I was younger. Yo era muy tímida cuando estaba más joven. O podemos decir, I had a date last night. Yo tuve una cita anoche. En este caso, lo mismo para did. I did my homework. As an example. I did my homework. I did the dinner. Y así lo vamos a utilizar. Do you have any question about this one? Or are you confused? Tell me so we can move to the next one. Okay, we're going to move to the next one. Acá tenemos este cuadrito. Tenemos eh, ilustraciones con muchos ejemplos. It is a simple past statements using... Uh, sorry, right... teacher. Yeah, tell me. Tenía uh, una pregunta con la, las anteriores. Okay. Pero no, la, las tres no se utilizan para eh, el, el pasado simple o sí. Porque tengo entendido que el hard se utiliza para, para otro tipo de... De tense, right? De tiempo, sí. Sí. Eh, en este caso, como es esto, todo esto es para el simple past. Porque when we, talking about, when we are talking about este, por ejemplo, aquí lo estamos utilizando este como un verbo, right? Aquí también lo estamos utilizando como un verbo. Porque les dije, tiene dos funciones. Did. Did es el pasado de do. Aquí lo pueden ver. Did es el pasado de do, pero también es un auxiliar verb. Es un verbo auxiliar. Cada vez usted lo va a ver entre medio de un sujeto y un verbo, entonces es un auxiliar. ¿Por qué? Porque no van a ir dos verbos seguidos, right? No pueden ir dos verbos seguidos. ¿Cómo identificaría usted que este es un auxiliar verb? Es eh, fácil. Usted ve que la siguiente palabra es un verbo. Entonces, está funcionando como un verbo auxiliar, ¿ok? ¿Es that clear? En este caso, tenemos el have, pero en este caso lo estamos conjugando en el pasado simple. Porque, yes, you're right, este es un auxiliar también, pero es para el presente perfecto. Y ese es otro tense, y ese es otro tema que es un poquito más difícil que el simple past. Pero igual este, es importante que recordemos todo esto, right? Do you have any other question? Um, Jonathan, creo que fue que preguntó. Any other question, guys? Okay. Al final vamos a dejar siempre... Eh, eh, la sección de preguntas, ¿ok? Tenemos estas ilustraciones donde nos muestra claramente los ejemplos, right? Eh, si se fijan, como les dije, utilizar did es, en este caso, ¿cómo identificarían eh, la función del did? A ver si recuerdan. ¿Esto está siendo un verbo? ¿Se está conjugando como verbo o como verbo auxiliar? Como verbo, porque no va seguido de otro. Exactly. No hay otro verbo después de esa palabra, right? Entonces, está funcionando como un verbo. I did my homework. 
Eh, ¿Cuál es el, 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 el verbo en su forma base de did? Do. 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 Right. Excellent. So we have here, I did my homework. Yo hice mi tarea. I didn't do laundry. I didn't do laundry. Si se fijan, ¿cómo identifican esto? Porque hay un verbo después. ¿Y qué pasa cuando utilizamos did or did not or didn't? El verbo se mantiene en su forma base. Miren. Y I didn't do laundry. No hice la lavandería o no lavé la ropa. Tenemos otro ejemplo. You got up at noon. Te despiertas por la tarde. You got up at noon. You didn't get up at 10. En este caso, si se fijan, tenemos el verbo en simple past. Pero en este caso eh, pueda que se confunda porque estamos hablando de verbos irregulares. Do you know los regular verbs son los que no, lo, no editamos, no modificamos su forma base. Simplemente le agregamos ed or d. Pero cuando hablamos de verbos irregulares es que su escritura cambia y su pronunciación Cambia cuando está en pasado simple. En este caso tenemos you got up. Este es el pasado de. The get up. The get up. Este es el pasado simple de get up. Ok, thank you. Entonces tenemos you didn't get up at 10. Tenemos he went to the museum. Este es el pasado de. Go. The go, okay, thank you. He didn't go to the library. He didn't go to the library. Tenemos acá otra. We met our classmates. Pues tenemos un pasado simple aquí. Un pasado simple, por eso se llama simple, right? Porque en realidad es muy simple de identificar cuando es pasado, eh, cuando el verbo está en pasado. Este verbo es regular o irregular? Irregular. Es irregular. Why? ¿Por qué? ¿Por qué es irregular? Porque no tiene una regla a seguir como los otros. Ok, thank you. También porque, remember, porque está modificado. Le quitaron una I. Le quitaron una I. Right ¿Cómo there. pronuncia uno y el otro? Me confundo. Ok, ok. That's a good question. En este caso sería met. 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 Y aquí es meet. Meat. Meat. Yes, that's good. Tenemos, you came home late. Este es un regular o irregular? Irregular. Irregular. Yeah, thank you. Porque está modificada su escritura, right? You came home late. Y tenemos, en su, eh, siguiendo la regla, ¿verdad? Del auxiliar. You didn't come home early. You didn't come home early. Y tenemos the last one. They had a picnic. Mire, tenemos, esto es un verbo o está funcionando como auxiliar? Es un verbo. Es un verbo, right? No tenemos ningún verbo después. Por ende, esto es un verbo en qué? En qué está conjugado este verbo? ¿Qué? Es irregular. Ok, es, es un verbo irregular, right? Y está conjugado en, ¿en qué pasado, tiempo? Pasado, simple. Pasado simple, thank you. They had a picnic, they didn't have a party. Thank you. Aquí pueden ver esa gran diferencia. Entonces, ahorita vamos a adentrarnos a los verbos irregulares, a los irregular verbs. En este caso, let me see. Tenemos solamente ocho. Ok, thank you. Tenemos acá. Can someone help me to read the definition? ¿Alguien que me ayude a leer la definición? Any volunteer? Irregular verbs in English, irregular verbs are those that do not add the ending ed to form the past simple, simple past, and the past part, part, participle, past participle, for example, go 
want, gone, break, broken, broken. Ok, thank you so much. Bueno, tenemos acá la definición, dice, irregular verbs in English are those that do not add the, add the ending ed to form the past simple, como los regulares, right? Esos son los regulares. Entonces, dice, in the past participle. En este caso vamos a omitir eh, que esto existe porque esto es otro tema, right? El pasado participio es otro tema. Entonces, estamos en el pasado simple. For example, go, went, gone. Ok, este, mire, este verbo que usted ve acá es el mismo de acá. Es este, solo que este está en pasado participio. Bueno, les voy a adelantar un poquito sobre qué puede ser el pasado participio. Do you have any idea about this topic? Eso es como cuando nos dice, no sé, he estado, he yes. sido, ha habido. Ido, yes. Those words are really important. Como auxiliar o complemento, creo. Yes, cuando tenemos el pasado participio, eh, necesitamos un auxiliar, right? Por ejemplo, el auxiliar de ese, tenemos el simple past. ¿Y cuál es el auxiliar, el auxiliar verb de simple past? Do you remember? Did. Did, did right, thank did. you. Okay, we have the past participle. El pasado participio tiene su estructura y en este caso el, el auxiliar verb es have. Ese es el que me preguntaba Jonathan. Ese es otro tema y como les digo, es un poquito más difícil porque el pasado participio se utiliza en el presente perfecto. Y eso es lo que no quiero, no quiero confundirlos. Entonces tenemos acá, se coló el ejemplo de go. Tenemos go en su forma base, went en el pasado simple y gone para el pasado participio. Tenemos ir, fue, ido. Así. Aquí en este caso tenemos romper, roto. Ah, no, este es roto. Ok. Romper, rompió y roto. Ok. Porque no vamos a decir la otra, ¿verdad? No le vamos a agregar ido. <ríe> Eso sería incorrecto en in Spanish. Ok, tenemos acá esta lista. En este caso siempre la dejé para simple past porque este es otro topic que se ve como más a paso. Entonces, yes, yes. Now, ahora nos vamos. We are fo focused on simple past. Ok, tenemos acá el verbo en su forma base y tenemos acá el past simple, la forma en el pasado simple. Si se fijan, todos, la, bueno, la mayoría de ellos se ven eh, diferentes. Están con una escritura diferente. Por ejemplo, awake, awoke. Be, was, were. O sea, como les expliqué, el verbo to be tiene esta forma. Por eso les dejé ese cuadrito. Miren en este caso, beat, beat. En este caso se mantiene igual. Hay algunos que tienen su misma pronunciación, beat, beat, become, became, begin, began, bend, bent. ¿Sí? Bend, bent. Do you remember esa diferencia entre el, esa, esta, este final y este? Bend, bent. Tiene un poco más de salida de aire esta T, bent. Tenemos bet. Bet, bet, bet. Ok, guys, les voy a dar un tip. Cada vez que ustedes vean esta I dentro de dos como ella, por ejemplo, dead, no se dice como, no se pronuncia mucho como una I, como did, sino es como dead, se va volviendo como una E. Do you understand that? Ok, les voy a decir bet. Can you repeat this one? Porque después la vamos a repetir todos, ¿ok? Can someone help me to repeat this one? Bet. Bet. Great. Thank you. Ok. What happened here? Bite. Can you, can you tell me how to pronounce this one? Mm. Bet. Ok. Ok. Yes, exactly. Have, lo mismo. Ese es el tip que les digo. Tenemos bite, bet. Tiene como una, como una I transformándose en E. 
tenemos blow, blue. Esta se lee como U, blue. Esta, E, W, E, W se lee como U. Blow, blue. Blow, blue. Yeah, that one. Break, broke. Remember, hacer énfasis en la O, broke. Tenemos bring, brought. Bring, brought. Es el brought. Tenemos built, built, built. Built, built. Ok, tenemos burn, burnt. Esta es más común que esta. Esta rara, raramente la van a ver, pero esta es mucho más común. Burnt. Tenemos buy, bought. Bought. Tenemos catch, cough. Cough. Tenemos choose, chose. Choose. Esa se alarga. Choose. Choose. Chose. Chose. Yeah. Esto, esta, estas dos palabras, por ejemplo, choose este verbo, les voy a ser sincera, when I was studying English, uh, this one, esta palabra choose, me tendía a confundirme porque no, en, no, no entendía, ¿verdad? Porque algunas personas dicen choose, entonces no sabía si estaba pronunciando eh, la estaba pronunciando en presente simple o en pasado simple. Pero en este caso, el, vamos a alargar esa U. Choose. Choose. En este choose. caso es para el base form. Y es chose. ¿Ven cómo se acorta? Chose. Y se hace más énfasis en O. Chose. Y esa es la diferencia. Choose. Chose. I chose you. Yo te elegí. Ok. Tenemos... Come, came. Come, came. Cost, cost. The same one. Tenemos cut, cut. Tenemos deal, dealt. Dick, duck. Si se fijan, dick, tenemos la misma, la misma situación que esta. Se vuelve como una E. Como una E corta, right? Dick. Dick. Y aquí es Dick. dog. Yes. Este es dog como dog, como de perro, right? Dog. Tenemos do, did, did, draw. What happened here? Do you remember? ¿Qué pasa cuando tenemos EW? Draw. It's like O. Okay. No. Ok, thank you. En este caso tenemos, este es like una U. Drew. Drew. Remember, aquí tenemos blow, blue, draw, drew. Y se vuelve como una U, así larga. Tenemos dream, dreamed. Este sabe, está correcta, dreamed. Es like this one. Están correctas, pero es muy común simplemente ver esta. Dreamt. Dream. Dreamt. 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 Tenemos drink. Drunk. Drive. Drove. Eat. Ate. Fall. Fail. Tenemos feet. Fed. Feel. Felt. Miren, para que no nos confundamos, si ven que hay dos I, es porque es una I. Por ejemplo, es que en fonética se tiende a confundir mucho eso, pero eh, vamos a hacerlo más fácil. Cada vez que vean dos E, se vuelve como una I, larga. Feet, feel, se vuelve larga esa I. Pero cuando solo tenemos una, fell, fed, felt. En este caso tenemos eh, que se mantiene como E. ¿Sí me entendieron? Cada vez que vean to sí. E, se alarga la I. Entonces, what happened here? Tenemos fight, fought. Find, found. Fly, this blue. one. Blue. blue. Blue, thank you. Okay, right now we're going to repeat. 
Lo vamos a repetir todos así como lo solemos hacer. I hope you're ready to turn off, turn on your microphone to participate, okay? We're going to start with the first one, okay? Yo la voy a decir eh, primero esta y luego la otra. Voy a decir esta primero, repiten ustedes. Voy a decir esta y repiten ustedes. Is that clear? Okay. Yes. Okay. Yeah. Awesome. Tenemos awake. <coughs> awake. 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 Awoke. 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 Okay. Then, do you know what is awake? Awake. Yeah. Despertar. 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 Awesome. <laughs> okay, we have B. 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 Was. 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 Where. 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 Okay, I want to hear the er. Where. 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 Okay, Where. Beat. 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 Do you know Beat. what the meaning of this word? Beat. El golpear. ¿no? Golpear. Pegar. Yeah, exactly. Okay. Y podría ser palpitar. Sorry? Podría ser palpitar. Yeah, we can use that too. Si la han escuchado, por ejemplo, heartbeat, es como esto, es golpear así, o sea, ¿se me entienden? Es como el golpe de algo. Entonces, por eso mm. es heartbeat, el latido del corazón, right? Porque los latidos son como esto, como un movimiento tipo golpe, así. Por eso se llama heartbeat. Golpe. Mm -hmm. Exactly. Tenemos become. 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 He became. 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 Remember this one. What happened here? Let me see. Come. 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 Came. 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 Became. 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 Awesome. Yes. Mm -hmm. Begin. 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 Okay. Okay. I, esta palabra es que incluso he escuchado <laughs> mucho. Yeah, begin. Que puede, a veces se cambia esta y se deja la otra aquí, right? Pero esta es begin, al revés. Begin. Vamos, begin. A, vamos a decir esta I y vamos a pasar esta E aquí. ¿Do you understand? Uh, okay. Begin. 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 Awesome. Do you know the meaning of this word? Become. Do you know the meaning of Convertirse. Convertirse. Okay, if we have here become, convertir. Yes. What do we have here? Convertió. Convertió. Oh, awesome. Okay, tenemos Ben. 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 Okay, Ben. 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 Y tenemos Ben. 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 Bent. 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 Ok. Bent es como arreglar. Bent. Mm. Arreglar. Yeah. Tenemos bet. 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 Do you know the meaning of this word? Of this verb? Mm, no, 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 no. Apostar. Yes. Apostar. 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 Yes. Bet. What about bet? Bit. 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 Okay, I, I puede escuchar un beat. Bit. 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 Siempre es una I, pero se vuelve como E. Algo Bit. así. Bit. Yeah, that one. Yeah. Bit. Awesome. Do you know the meaning of this word? No, sí, no sé. Bit, no sé. Ok, esta, esta palabra, este verbo depende mucho del contexto, pero en realidad es ofrecer. Esto en mm. este en un contexto, ofrecer. Right? Ofrecer. Be tenemos bite. 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 Y tenemos. Bed. 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 ¿Saben qué es bite? Morder. 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 This one. Mordió. O mordí, right? When, if we, if we are talking about us. Ok. Mm -hmm. Tenemos blow, 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 blue, 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 
Okay, Do. great. Do. Uh, we have break. 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 It, we have broke. 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 Do you broke. know break? ¿Qué significa break? Romper. Romper. Okay. Okay. okay, what happened here? Cuando te utilizamos esa palabra para decir romper, break, when we are talking, que se rompió en dos partes. Se rompió en dos partes. Break. Pero que pique cuando se quiebra así, se quiebra. Mm, es, quebrar. Es shattered. Shattered. Mm -hmm. Se utiliza otro. Pero ese es otro. Ese es el break. Otro. Ok. Ok, tenemos break. Broke. 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 No, old. Broke. 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 Yeah. Excellent. We have bring. 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 Brought. 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 Pay attention to this one. Pay attention to okay. brought. Esta de acá. Esta brought. la van a encontrar muchas. Miren, en hot, en hot. Y se pronuncia así. Hot. Brought. 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 Yeah. Bring. Brought. Brought. Bring. Brought. Tenemos built. 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 Yeah, I want to hear that at the end. Built. 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 Yeah, eso, ese, ese it nos va a dar a entender que está en past simple. Uh -huh. Está en pasado simple, ¿ok? Yeah. Okay. Aquí tenemos burn. 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 Y tenemos burnt. 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 Yeah. Burn. 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 Yeah, y burnt. Awesome. Burn. Burn. Yes. Buy. 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 Bot. 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 Yes, bot. Okay. Bot. Bot. Esa no pueda que se confunda, pero remember, para bring lleva una R aquí y para bring no lleva, right? Bot. 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 Tenemos bot. catch. 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 Y aquí es caught. Caught. No. Caught. 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 Awesome. Choose. 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 Okay, it was another choose. one. Choose. Okay, my choose. 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 Chose. 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 Yes. Oh, again. Oh, chose. 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 Great. Come. 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 Came. 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 Okay, come, came. Come, came. Okay. Cost. 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 Yes. 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 And we have cut. 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 Vamos a decir cut. Vamos a decir cut. 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 Yeah. Cut. 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 Okay. Tenemos deal. 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 Dealt. 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 Yeah. yeah. Dealt. Dealt. Dick, 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 Dick. Okay, Dick, Dick, Duck, 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 Duck. Yeah, that's awesome. Do, Do, Do. Did, 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 Did. Awesome. Did. Then we must draw. Okay, draw. 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 Esta palabra pueda que tengamos una W right there, pero no se dice mucho draw. Es como draw. 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 Yeah. Also. Draw. Yeah, that one. Y tenemos Drew. 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 Draw. Dream. Drew. Dream. 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 Estas son fáciles. Se identifican muy rápido, ¿ok? Tenemos drink. 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 Y drunk. 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 Esta sí se le como a drunk. 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 Drive. 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 Drove. 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 Awesome. Tenemos eat. 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 Eight. 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 Eight.
Paul, Paul. Fell. 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 Feet. 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 Fat. 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 Okay. Feel. 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 Felt. 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 Fight. 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 What happened here? Fault. 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 Yeah. Fault. 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 Okay. Yeah. Es como que vamos a omitir un poquito la U, right? Fault. 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 Yeah. Find. 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 Found. 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 Yeah. Fly. 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 What happened here? Flew. 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 Or flew. 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 Okay. Awesome. You did it great. Thank you so much. We're going to do... Vamos a ver, eh, tenemos un knowledge check, pero creo que no nos va a quedar mucho tiempo. Prefiero eh, saltarme a la práctica porque me lo considero un poco más esencial. Entonces, en este caso, vamos a hacer... Uy, sorry. Que aquí lo que iba a hacer es que lo iba a modificar, ¿ok? We're going to practice. En este caso, puse simplemente un poquito de los verbos. Is this is in order to you to remember uh, el verbo, qué verbo, a qué verbo pertenece este pasado simple, este verbo en pasado simple. Voy. Okay, do you remember this one? Voy. Brim. Voy. Is that correct? Yes. Okay. Yes. Thank you. Awesome. What about this one? Read. Read. Okay. Sorry. Okay. And what happened here? Read and read. 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 Este, este tiene una pronunciación diferente. ¿Han escuchado, por ejemplo, el color rojo? Red. Algo ah, así. Yes. Así se pronuncia. Red. Yes. Read. 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 Red. 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 Exactly. Red. Tenemos para bro. Break. Para bro. Break. 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 Okay, para eight. Eat. 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 Para felt. Feel. 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 Right. Para saw. See. 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 Okay, para cut. 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 Okay, para war. Wear. 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 Yeah, awesome, guys. So we are going to pass a esta activity. Vamos a crear sentences using the simple past tense, the regular verbs, and then share with the rest of the class. Vamos a hacer, Uf. en, este, en este, estos minutitos que nos quedan, vamos a, a crear ejemplos. Vamos a hacer tres cada uno. Tres, tres oraciones utilizando el simple past utilizando irregular verbs y lo vamos a compartir en el chat como siempre, right? Ok. You can start. En eso voy a revisar el attendance. Las, puede, la, las oraciones les puede crear como usted guste, ya sean afirmativas, negativas o en preguntas, como usted prefiera. La cosa es utilizar eh, esos. Aunque recuerden que para, eh, bueno, sí, para el, la forma afirmativa siempre puede utilizar eh, los verbos irregulares y los regulares. Para eso no hay problema, right Así como vimos en las ilustraciones. Así que así. So I'll be waiting here for your example. Mm -hmm. 
you have the verbs, you can end up verbos. Try to make to make the sentences by yourself. Remember, si se equivoca, pues no pasa nada. Estamos intentando y eso es lo más importante. Acá tenemos esta fórmula. Just like this. Tenemos affirmative, negative, interrogative, and negative interrogative. Tell me when you're ready, guys. Okay, guys, are you ready? We're almost done. Okay, we have the first one. William, can you help me to read your practice? I did it. Ah, me faltó la negativa. I did it negative, now. right. Me faltó. <laughs> okay, you can try to. You can I, try did to do my, I did it do my homework. Okay. You read the newspaper in the morning. Okay, you read, right? You read. You read. You okay. read. Estamos hablando de pasado simple. Awesome. I didn't do my homework. You read the newspaper in the morning. Okay, that's good. That's a good one. Porque eh, se notó en el, el, el mistake right there. Okay. Okay, guys, we're going to uh, we're going to place. Okay, we have the second one. Manuel, can you help me to read your practice? Okay, I was busy today. Busy today. Okay. Did you work today? Okay. I did. I didn't drink <laughs> on vacation. Okay, that's a good <laughs> one. <laughs> okay, I was busy today. Okay. That's correct. I did you work today? Awesome. I didn't drink on vacations. That's a good one. Thank you, Manuel. Okay, Mario, can you help me to read your practice? Okay, okay. Solo que estoy otra vez trasteando me. Okay, no problem. No problem. Okay. I wake early every day. Okay. I didn't wake early. Okay. Did I wake early yesterday? Okay, awesome. Just one uh, little, a little thing right there. Wake, what What else? Que no falta in wake? Wake? Wake up. Up, yeah. That, that was up. missing. <laughs> up, right? In este caso, la vamos a tomar, digamos que already, we already fixed it. I wake up early every day. In este caso, podemos utilizarla, podremos cambiarla. I um I woke I woke up early yesterday, right? Así. Wake up. Okay, I woke up early yesterday. Just like that. Okay. I didn't wake up. I didn't wake up early yesterday. Okay, that's a good one. Did I wake up early yesterday? Okay, that's a good one too. So we're going to move. Thank you. Thank you, Mario. Okay, Jonathan, can you help me to read your practice? Okay. I saw my sister dancing last night okay did you come to my house this morning 
Okay. You didn't tell me the secret. Okay, awesome. Thank you. That was a good one. Okay, you went to the supermarket. Okay, thank you, William. I don't know if you already, yes, you did participate. That's a good one too. I You went to the supermarket. Okay, guys, you did it great. Le hicieron bastante bien. Igual con la pronunciación, no me preocupo porque ya me demostraron que está clear, incluso con el significado de esos verbos, ustedes ya saben. Y lo, lo más importante de esta clase, el topic, the simple past, que ustedes saben conjugarlo. You already, tal vez se van algunos errores chiquitito, chiquititos, pero la mayoría ya está haciéndolo excelente. Ok, en este caso, uh, do you have any question about the topic? No question. No question, teacher. Thank you. Okay. okay, let me, just let me move to, no, let's check. En este caso, remember guys, que en la plataforma ustedes, ah, ok, solo les quería mostrar algo, permítanme. Les quería mostrar, um, let me see, tenemos acá el knowledge check. Remember, tienen que hacerlo. Aquí pueden ver, aquí se utilizan eh, los verbos regulares y en este knowledge check son los um, irregulares. Es, es, es muy cortita, pero eh, también les quería mostrar eh, que tenemos un foro. Por ejemplo, acá en discusión usted se va a ir porque siempre en los videos podemos... Eh, exige o no exige, ¿verdad? Pide, pero que, que compartan en un foro, en este caso lo van a encontrar aquí en discusión, por acá, discusión, el que dice week one. Le va a dar clic ahí y aquí le aparece un, un foro, un foro. Dice, simple past statements with irregular verbs. Create eight sentences using simple past with irregular verbs. Cuatro Oraciones afirmativas de forma afirmativa y cuatro de forma negativa. Eso vamos a hacer. Vamos a crear ocho oraciones utilizando el simple past con los irregular verbs. Van a ser cuatro afirmativas y cuatro negativas. ¿Es that clear? Clear. Okay. Okay. Thank you. So, okay, guys, that's it for today. Um, I hope everything is clear now. If you have any question, you can do it now. Can ask me now. Is that all clear? All clear. Yes, yes. Clear. All clear. Okay, thank you guys. Okay, así que en este caso, we're finishing the class. Have a wonderful night. Y descanso. Bye, teacher. Bye. Have a good night. Have a good night. Bye. See you tomorrow. Bye.